dito sa part 2 ng video, ganito na yung trajectory ng problem na sagutan natin. Sabi sa problem, a projectile is launched with an initial velocity of 120 meters per second at an angle of 35 degrees from the horizontal. Determine maximum height reached by the projectile, the range, the time of flight, and the velocity of projectile, 2.5 seconds after being launched. Para malaman natin yung maximum height, ito yung equation na gagamitin natin. Kung mapapansin nyo sa trajectory, nung maabot na ng projectile ang kanyang maximum height, nag-zero na yung y component ng final velocity nito. So, zero is equal to vy initial squared minus 2jh minus dahil sa ila ng gravity. Nagde-decelerate yung projectile. In square lang natin yung y component ng initial velocity. Kaya naging initial velocity squared sin squared theta. At ito na yung formula na gamitin natin para maanap natin yung maximum height. H is equal to initial velocity squared sin squared theta over 2g. Substitute lang natin yung value ng initial velocity ng angle pati ng acceleration due to gravity. At ang Maximum height ay 241.46 meters. Ganito pag i-input nyo sa calculator. Ngayon yung range naman yung hahanapin natin. Ito yung x component ng initial velocity times t. O yung initial velocity cosine theta times t. At dahil hindi given yung time, kailangan natin gamitin yung equation na kahit hindi given yung time, compute natin yung range. Ito yung kinematic equation na gamitin natin. Final velocity is equal to initial velocity plus or minus gt. At y direction. Kasi hanapin natin yung equation ng time mula dun sa initial position hanggang sa maximum height na naabot ng projectile. At alam natin na zero na yung y component ng final velocity nung naabot na ng projectile ang kanyang maximum height. So, zero is equal to initial velocity minus gt. Minus dahil sa hila ng gravity ng decelerate At yan yung equation ng time mula dun sa initial position ng projectile. Hanggang dun sa maximum height na naabot nito. Kung mapansin nyo sa trajectory, kung gaano katagal mula dun sa initial position ng projectile hanggang sa maximum height, ganun din mula dun sa maximum height hanggang sa pagbagsak nito sa ground. Kaya times 2 lang natin. At substitute natin yung t dun sa equation ng range. I-multiply natin, r is equal to initial velocity squared 2 sine theta cosine theta over g. Ngayon, sa trigonometry, meron tayong tiyatawag na double angle formula. Sabi dun, na yung sine 2 theta daw equal sa 2 sine theta cosine theta. So, papalitan natin yan. Yan na. Initial velocity squared sine 2 theta over g. Ito na yung equation na gagamitin natin para maanap yung range. Substitute lang natin yung value ng initial velocity, nung angle, pati nung acceleration due to gravity. At ang range ay 1,379.36 meters. Sa time naman, direct substitution na lang rin yung gagawin. Yung time of flight ay 14.03 seconds. At yung panguli, the velocity of projectile, 2.5 seconds after being launched. Para malaman natin yung velocity, alamin muna natin yung x and y components nito. Yung x component, hindi nagbabago dahil wala namang acceleration o deceleration sa horizontal direction. Ang magbabago lang ay yung sa vertical o yung y direction dahil sa gravity. 
Ito yung kinematic equation na gamitin natin Direct substitution na lang rin At ang y component ng velocity ay 44.30 meters per second At ang velocity ay square root lang ng vx squared plus vy squared At ang angle ay inverse tangent ng vy over bx